హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు విష్ణు ఛానల్ నా ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల వచ్చేసి మనకు ఇంకో ఉపయోగం కూడా ఉంది ఏంటంటే ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్లో బయటపడతాయి ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి చూద్దాం జనరల్గా పిక్చర్స్లో వచ్చేసి మనం సినిమాలలో సాంగ్స్ చూస్తూ ఉంటాము ఫైట్స్ చూస్తాము సాంగ్స్లో వచ్చేసి గమనిస్తే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని గమనిస్తాము కొద్దిగా మ్యూజిక్ అవుతూనే వెనకల నుంచి దాదాపు ఒక టెన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ స్ప్రెడ్ అవుతారు ఫైట్స్లో కూడా ఏదో సుమో కానీ ఇంకోటి కానీ ఫస్ట్ చూపిస్తాడు ఒరే ఒకటే ఉంది అనుకుంటే దాని వెనకలనే వచ్చేసి ఒకేసారి ఒక టెన్ ఆర్ ట్వంటీ వచ్చేసి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనం ఫస్ట్ ఒక డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకు చూపించినప్పుడు మనం ఆ డైరెక్షన్లో ఉన్నది మాత్రం కనిపిస్తూ ఉంది కానీ దాని వెనకలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేవి గమనించలేక ఉన్నాయి అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు లైట్ ప్రాపగేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో మాత్రమే వెళ్తుంది ఆ డైరెక్షన్లో ఏదైనా అడ్డు ఉంది అంటే దాని వెనకల వచ్చేసి ఏముంది అనేది మనం గమనించలేము సో కొద్దిగా పక్కకు జరిగి లేదా హైట్ నుంచి వచ్చేసి చూడొచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా అదే వ్యూలో చూడలేము ఇక్కడ కూడా మనం వచ్చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్లో అదే ఫాలో అవుతాము కాకపోతే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నవి చూడలేము ఇక్కడ గమనిస్తూ వాటిని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ గమనిస్తే దిస్ ఈజ్ ఈక్విలేటరల్ రిజర్వ్ లెట్ దిస్ ఈజ్ ఏబిసి ఈక్విలేటరల్ ప్రిజర్మ్ అంటే మనకు తెలుసు అన్ని యాంగిల్స్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉంటాయి జనరల్గా మన స్టేట్లో ఎక్కడైనా కూడా యూస్ చేసే ప్రిజమ్స్ వచ్చేసి గ్లాస్ ప్రిజమ్సే యూస్ చేస్తాము వాటి యాంగిల్ కూడా సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇన్సిడెంట్ రే అనుకుందాం ఫస్ట్ ఏబీ సర్ఫేస్కి వచ్చేసి ఒక నార్మల్ లైన్ డ్రా చేసాము ద ఇన్సిడెంట్ రే పాసింగ్ త్రూ ద ఏబీ సర్ఫేస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ప్రిజమ్ లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది లైట్ ప్రాపగేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అని చెప్పాం అంటే ఇలా స్ట్రైట్గా వచ్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రిజమ్ అనేది ఉందో ఉండడం వల్ల ఏమవుతూ ఉంది అంటే ఈ ప్రిజమ్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంది అలాగే ఆల్రెడీ మనకు రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకునే ఉన్నాము రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి ద లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం అట్ ద సఫరేషన్ ఆఫ్ టూ మీడియా ఇట్ బెండ్స్ ఆ రెండు మీడియాస్కి మధ్య ఆ సపరేషన్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా బెండ్ అవుతుంది మనకు డౌట్ ఉంది సింపుల్ ఇంట్లోనే వచ్చేసి ఒక స్టిక్ కానీ ఒక పెన్సిల్ కానీ తీసుకొని వాటర్లో కొంత యాంగిల్లో పెట్టేసి చూసాము అంటే మనకు అర్థమైపోద్ది యాక్చువల్గా అక్కడ లైట్ బెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ మనకు పెన్సిల్ బెండ్ అయినట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అదే నార్మల్గా చూస్తే ఎటువంటి బెండ్ ఉండదు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ప్రిజర్ తీసుకున్నామో లైట్ వచ్చేసి ఎయిర్లో నుంచి ప్రిజంకి వెళ్ళాలి అంటే ఎయిర్ వచ్చేసి రేరర్ మీడియం అవుతుంది ప్రిజం అనేది డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ఇట్ బెండ్స్ అన్నాం ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఇస్ ఇట్ బెండ్స్ సో ఇఫ్ లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇట్ బెండ్స్ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ లైన్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇది సపరేషన్ ఆఫ్ టూ మీడియం దిస్ ఈజ్ రేరర్ మీడియం దిస్ ఈజ్ డెన్సర్ మీడియం దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ లైన్ సో లైట్ రే వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇట్ బెండ్స్ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా యాంగిల్ నోట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైన్ ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు ఇది సపరేషన్ కదా ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకోం నార్మల్ లైన్ నుంచే వచ్చేసి మనం యాంగిల్స్ అనేవి నోట్ చేస్తాం ఐ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆర్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఆర్ రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఇది రిఫ్రాక్ట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి రిఫ్రాక్టివ్ ఏదైనా కూడా నార్మల్ లైన్ నుంచి నోట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ప్రిజం దగ్గరకు వస్తే లెట్ దిస్ ఈజ్ పీక్యూ పీక్యూ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఇట్ ఇన్సిడెంట్ అట్ వన్ పాయింట్ లెట్ దట్ పాయింట్ ఈస్ క్యూ ఆ పాయింట్ క్యూ అనుకుందాం ఇట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇట్ బెన్స్ టూ వర్స్ నార్మల్ లైన్ అంటే ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళే కొద్ది నార్మల్ లైన్ ఇలా వస్తుంది కదా దీనికి నేరర్గా వచ్చేసి బెండ్ అవుతుంది ఇంకా ఇన్సైడ్ ద మిస్ ప్రిజం సేమ్ మెటీరియలే కాబట్టి ఎక్కడ బెండ్ కాదు ఇట్ ప్రాపర్ గేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ నెక్స్ట్ ఏసీ సర్ఫేస్కి వచ్చేసింది ఇక్కడ కూడా ఏమవుతూ ఉంది డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియంకి వెళ్తూ ఉంది
ఇక్కడ మనం వచ్చేసి రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో వచ్చేసి టూ ఒకటి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం అంటే ఎగ్జామ్లో ఏదైనా అడగచ్చు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం కనుక్కోమన్నాడు అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం ఇస్తాడు యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం కనుక్కోమన్నాడు అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం వచ్చేసి ఇస్తాడు సో ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం మన ప్రాక్టికల్లో ఉపయోగించేది కంపల్సరీ యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం సిక్స్టీ ఉంటుంది మనం యూజ్ చేసే ప్రిజం గ్లాస్ ప్రిజమే కాబట్టి ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనం సిక్స్టీ డిగ్రీస్కు నేరర్గా వాల్యూ అన్న ప్రూవ్ చేయాలి లేదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి నేరర్గా వచ్చేసి వాల్యూ అనేది ప్రూవ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్ అయినట్లు ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఈక్విలేటర్ ప్రజెంట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ పీక్యూ అనేది ఇన్సిడెంట్ రే అని చెప్తా ఉన్నాం కదా ఈ పీక్యూ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి అబౌ థర్టీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే థర్టీ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాము అనుకుందాం దిస్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక పిన్ పెట్టేస్తాం అలాగే దానికి అబౌ త్రీ సెంటీమీటర్స్లో ఇంకో పిన్ పెట్టేస్తాం ఇప్పుడు మనం చూసే వ్యూకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక పిన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పిన్ ఉంది అంటే టూ పిన్స్ వచ్చేసి మనకి ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదే ఈ వ్యూలో మనం చూసాము అంటే ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఇవి రెండు వచ్చేసి ఒకే లైన్ పైన ఉన్నట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే మనం ఇలా ఉన్నది ఈ సైడ్కి వచ్చేసి ఇదల నుంచి చూసామంటే మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి ఇలా వచ్చేసి కనిపిస్తాయి అంటే ఒక దాంతో ఒకటి కోయిన్ సైడ్ అయినట్లుగా మనం గమనిస్తాం ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఇవి రెండు ఇలా కోయిన్ సైడ్ అవుతూ ఉంటాయో ఇక్కడి నుంచి గమనిస్తూనే వచ్చేసి ఈ రెండింటితో కోయిన్ సైడ్ అయ్యేటట్లు ఈ సైడ్ వచ్చేసి ఇంకో పిన్ పెట్టేస్తాం అంటే ఇక్కడ నుంచి గమనించినప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇవి త్రీ వచ్చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మీద వన్ బై వన్ పేర్చినట్లుగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ అలాగే ఈ త్రీ ఈ మూడింటిని గమనిస్తూ ఇంకో పిన్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తాం సో క్యాల్కులేషన్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అనేది అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే ఈ ప్రిజమ్ని పక్కకు తీసేసి ఆ పిన్స్ ఎక్కడైతే పెట్టామో అక్కడ వచ్చేసి పేపర్ మీద మనకు డాట్స్ అనేవి పడి ఉంటాయి సో ఆ పిన్స్ తీసేసి అవి రెండింటిని యాడ్ చేస్తూ బ్యాక్ సైడ్ లైన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అది ఇక్కడ టచ్ అవుతా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రిజము లేకపోతే ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇలా స్ట్రైట్ లైన్ లా వెళ్తా ఉంది ప్రిజమ్ ఉండడం వల్ల లైట్ రే ఇలా ఎమర్జెంట్ రే వచ్చేసి ఇలా బయటకు వస్తా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు అది ఎక్కడైతే టచ్ అవుతా ఉందో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ లెట్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై డి దీన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డివియేషన్ అంటాం ఇలా ప్రతిసారి ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఐ వాల్యూస్ కరస్పాండింగ్ డి వాల్యూస్ నోట్ చేస్తాం అంటే ఐ వాల్యూస్ డి వాల్యూస్ కంటిన్యూగా మనం నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఆల్రెడీ ఇందాకే మనం చెప్పాం ఐ వాల్యూస్ అంటే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైన్ డి వాల్యూ అన్నా కూడా వచ్చేసి ఎలా నోట్ చేస్తాము అంటే మన ప్రొటాక్టర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేస్తాం దిస్ ఇస్ జీరో ఈ జీరో నుంచి ఇలా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఎంతైతే యాంగిల్ ఉంటుందో అది డి వాల్యూ అవుతుంది సో కంటిన్యూగా ఐ వాల్యూస్ డి వాల్యూస్ ఐ డి నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఐ డి కర్వ్ అనేది డ్రా చేస్తాం ఐ వాల్యూస్ ఆర్ టేకన్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డి వాల్యూస్ ఆర్ టేకన్ ఆన్ వై యాక్సిస్ మనం ఐ డి కర్వ్ డ్రా చేస్తే ఆ కర్వ్ వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది ఇలా ఒక కర్వ్ లైన్ అనేది మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే మినిమం వాల్యూ ఉందో అక్కడ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్కి ప్యారల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం This is angle of minimum deviation. And then, the readings increase in the same way. If you want to continue to devalue and decrease, you have a minimum value. Then, you have to continue to increase. So, 6 readings. 35, 40, 45, 50, 55, 60. If you want to do this, you have to clear it. If you want to do this completely, if you want to do this incident, if you want to do this normal line, if you want to do this prism outline, if you want to do this readings, if you want to do this readings, తీయాలి అంత కంప్లీట్ గా నీట్ గా క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇది ఒక మెథడ్ అంటే ఈ సైడ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఇక్కడ పిన్నులు పెట్టడం ఇంకో మెథడ్ కూడా మనం చేయొచ్చు మనం ఏది ఈజీగా చేయొచ్చు దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఈ ఏసీ సర్ఫేస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి పిన్నులు లేవు ఇక్కడ టూ పిన్స్ వచ్చేసి అడ్జస్ట్ చేస్తాము దీని చిన్నగా టర్న్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చే
పిన్ పెట్టిన తర్వాత మనం గమనిస్తే మనకి ఎలా ఉంటాయంటే మూడు వచ్చేసి ఒక స్ట్రైట్ లైన్లో ఒకదాని వెనకల ఒకటి జస్ట్ లైక్ మన ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ కానీ వాటిలాగా నిలబెట్టినట్లుగా ఉంటాయి ఓకే ఎప్పుడైతే అది కన్ఫర్మ్ అయిందో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పిన్ కూడా అలాగే పెట్టేస్తాం సో అక్కడికి నాలుగు పిన్నులు వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకే లైన్లో ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతాం అక్కడ స్టాప్ చేసేసి ఆ పిన్నులు తీసేసి దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న డి వాల్యూ నోట్ చేయడం నోట్ చేసిన తర్వాత ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేసి గ్రాఫ్ నుంచి డిఎం వాల్యూ కనుక్కుంటాం సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డిఎం బై టూ బై సైన్ ఏ బై టూ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి న్యూ వాల్యూ కనుక్కుంటాం నేను ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏ వాల్యూ యాంగిల్ కంపల్సరీ ఇస్తే ఇఫ్ లేట్ ఏ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు అంటే న్యూ వాల్యూ కనుక్కుంటాం లేదు న్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే ఏ వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కుంటాం ఎప్పుడైతే ఏ వాల్యూ ఇచ్చాడో న్యూ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఆ వాల్యూ ఖచ్చితంగా ఎంత రావాలి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్కి నిరవగా రావాలి ఎందుకంటే కంపల్సరీ మనం అందరం యూజ్ చేసేవి గ్లాస్ ప్రిజమ్సే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దాని ఈక్విలేటరల్ ప్రిజమే కాబట్టి యాంగిల్ సిక్స్టీ అవుతుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది స్టార్టింగ్లో ఒక మాట చెప్పాను ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు ఏవైనా ఐ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే బయటపడతాయి అంటే ఎవరికైనా పిల్లలకు వచ్చేసి సైట్ ఉందనుకోండి నువ్వు ఎంత కరెక్ట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినా కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్ కానీ రిమైనింగ్ యాంగిల్స్ కానీ కరెక్ట్గా రావు అంటే నీకు నీ సైట్ వల్ల వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే అవేమో కరెక్ట్గా ఉన్నట్లే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ రీడింగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతూ ఉంటే నీ విలో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల మనకు కంటి దోషాలు ఏమున్నా కూడా వాటిని కూడా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఆల్రెడీ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి మాకు ఇబ్బ ఉన్న వాళ్ళు దాని ద్వారా చేయడం వల్ల ఇబ్బంది లేదు ప్లస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ కోయిన్సిడెన్స్ చూసేటప్పుడు ఓన్లీ యూజ్ వన్ ఐ ఒక ఐతో మాత్రమే చూస్తూ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్గా కోయిన్స్ అడేటట్లు చేయండి దానివల్ల రీడింగ్స్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి ఇవన్నీ వచ్చేసి ముందు వీడియోలో అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది కదా దాంట్లో వచ్చేసి కంప్లీట్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము ఎందుకు అంటే ఈ తెలుగులో చెప్పినా అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పినా క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఒకటే కాబట్టి మళ్ళా ఇక్కడ టైప్ వేసి చేయడం అని ఇక్కడ వచ్చేసి దాన్ని పోస్ట్ చేయడం లేదు అవి కావాల్సిన వాళ్ళు ఆ వీడియోలో చూడండి ఓకే మీకు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదంతా నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ